Hello, hello! Hello! Vreau să vă zic că am așteptat foarte mult clipul de față. De ce? Pentru că povestim despre un eveniment la care am fost invitată și pentru că cu ocazia asta o să vă arăt și eu altceva. Câteva cadre, așa, la mișto, cu, cu New York, pentru că acolo s-au întâmplat lucrurile. Hai să vedeți despre ce vorba. And she turned around and she's like, ah, have you met Florentina? And I was like, Florentina, why? She's like, oh my God, she is amazing. She has her own blog, her own blog. She's a journalist. She's from Romania. She got herself a medical visa. And she's going to share a little something with you and tell you about your story. Florentina, come up. Poate lumea se întreabă ce am cătat eu la New York, nu? Bună seara, stimați youtuberi spectatori! Știm deja, sarcomul, care la rândul se subdivide în alte 70 de subtipuri, este o formă penibil de rară de cancer. Din cauza acestei caracteristici, mulți investitori aleg să își investească banii în ceea ce înseamnă tratamente care vin la pachet cu o piață mai largă de desfacere. Astfel sunt lucrurile, din punct de vedere financiar, vorbim despre șanse mai mari de câștig pentru investitori și de ce să fim ipocriți și despre mai multe vieți salvate de la moarte. Iată așadar o situație care poate să fie frustrantă pentru pacienții diagnosticați cu sarcom. Nu putem spune totuși că nu se întâmplă lucruri bune și pe acest segment. În discuție, prin urmare, aducem evenimentul Wendy Walk, fundație cu același nume care, prin intermediul activităților pe care le desfășoară, își propune să adune cât mai mulți bani care vor merge, atenție, nu la pacienți, ci către echipele de cercetare însărcinate cu identificarea unui tratament curativ al sarcomului. Colega mea, Tinuța, ne poate aduce mai multe informații. Tinuța, te ascultăm! Bună seara, suntem alături de Matt și Eli. Discutăm despre evenimentul din New York. Eli, I have a question first. Why do you brother that too? <laughs> Okay, guys, now I would ask you both about the Wendy Walk event. Matt, how all this started? So the Wendy Walk, this is its 10th year. Um, in 2009, I called Allie late at night with the news of my mom's cancer from the doctor that her chemotherapy was not working and there's no other options. And I said, how can there be no options? We need to start an organization to fund, to give money, to find new research, to find new treatments, to find new cures. And she said, okay, let's do it. And we stayed up all night and we called our younger sister, Jackie, and we said, um, we're going to start a foundation. We're going to do a walk in New York. She was living in New York. Wow. Jackie was living in Miami. And we said, you're going to do a walk in Miami. And I'm in Los Angeles. We're going to do a walk in Los Angeles with my mom to walk with her to find a cure. Because uh, no, and we have no choices and no options is not a good answer. So we felt responsible to change 
the medical community so that people with sarcoma have better options. Until another child or another parent or another friend or husband or wife is told like, there's nothing we can do for the person that you love, until that's finished with sarcoma, we're not gonna stop. What, what about the next Wendy walk, which is gonna be in Los Angeles? Oh, yeah? yes, yes. Because I wanna let people know about this. <laughs> yeah, so soon. It's actually June 9th on the beach in Santa Monica at Casa del Mar, and we walk along the ocean, we walk in the sand, we walk from the hotel to the pier and back. And okay. also, if you can't make it to the walk because you're in Europe, um, you can be a virtual walker. So you can go to the website and you can sign up and have the opportunity to, to donate and help us fund the research. So we expect you to be virtually walking. <laughs> Thanks, guys. Acestea au fost informațiile. Ne revedem data viitoare. Să aveți o seară minunată. Mulțumim foarte mult pentru informații, Tinuța. Vă invit acum să urmăriți câteva momente de la, de la eveniment. What it could mean for you, maybe. What it could mean for me. For, for example, for me, it would mean that no one ever would say again, look, that's all, that's all I can do for you. Because that's what doctors told me back in Europe. Florentina, you've been misdiagnosed for seven years. You're in a metastatic situation. We only have standard care for you. That's all we can do for you. And I was like, thank you. I'm so happy. Can you see the happiness on my face? Just give me a fucking break. <laughs>